ባህር በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን እግዚአብሔር ብሩካን በእያላችሁበት እንደከረማችሁ እንደምን ቆያችሁ አምላካችን እግዚአብሔር በሰላም በጤና በእውጥብቆ ሄሳስ ስለሰጠ እና በሰግነዋለን ዛሬ ስለ ተከለከለ ነገር ነው የምንነጋገረው ከልካይ የሆነ አስገዳጅ የሆነ ብርቱ ጉልበት ያለው ህግ የሚባል በመጽሐፍ ቅዱስ በህይወታችንም ውስጥ አለ ህግ የእግዚአብሔር ቃል በተላይ የመንገድ ትርጉሙንና ሐሳቡን ሲያስረዳን ኖሯል አስቀድሞ ሰዎች ከህግ መሰጠት በፊት ወይም በሙሴ በኩል ህግ ከመምጣት በፊት በአይምሮ ህግ ወይም በሕግ አድርቦና እየተዳኙ ግፉና ደጉን እየለዩ ይኖሩ ነበር ግፉን ሲመርጡ አይምሮ ይወቀሳቸው ደግሞ ደጉን ሲመርጡ ደግሞ ደጉን ሲመርጡ ደግሞ አይምሮአቸው ያመሰግናቸው ሰላም እየሰጣቸው በዚያ ግፉና ደጉን በመለየት ህግ ይኖሩ ነበር በኋላ ግን እግዚአብሔር ህግ ሰራ ህግ ሲሰራ የሕግ ዋና አላማ ሁለት ነው ዋና አላማ አንደኛው አላማ ሰዎችን ማጋለጥ ነው ህግ በባህሪው ይሉንታ ያውቅም ግፉን ግፎ ነው ይላል ደግን ደግ ነው ይላል በሰራው ሰራ የተሰጣል ለደሞ ለላበላሽው ሰው ደግሞ ደሞ ላበላሽው ልክ አይደለም ብሎ ልክ ያለው ነው ምልከት እክሳድርቆ ይሰጣዋል ልክ እንደዚህ ሆኖ ጳውሎስም የሚነገረን ህግ ባይኖር ኃጢያት ባልኖር የሚለው ህግ ፈተና ሆኖ ባይመጣ በህግ ባንፈተን አክሳናገኝም ነበር እንደ ማለት ነው ኃጢያትነት አስር የተገለጠው በህግ ነው እና የመጀመሪያው ዓላማ እግዚአብሔር ህግ ሲሰራ ሰዎች አቅም የሌላቸው አቅም ሪሶች እንደሆኑ በእግዚአብሔር ጸጋ ካልተደገፉ በፍጹም በእግዚአብሔር ፍትህ መቆም እንደማይችሉ ልካቸውን እንዳቆበት ነው ህግ ልካችን መለኪያ ነው ስለዚህ ማንንም ሰው በህግ ሚዛን ሲመዘን ይወድቃል በህሊናው በሰላም በመግባርም በመናገርም በማሰብ በሚሰራው ስተት ህግን ስለሚያፈር ህግ ሁሉ ጊዜ ቀይ መብራት ያበራ ኃጢያተኛ ነው ኃጢያት ሰርቷል አብዱላህ ብሎ ይከሰዋል ስለዚህ ያ የተከሰሰ ሰው ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ወደ እግዚአብሔር ምህረት እንዲመጣ ይገደዳል ዮሐንስ 8 ላይ እንደምናነበው ሰታመነ ዘይት ግኝቻውን ሲት ህግን የከሰሳት ድንጋይ ምዞ የመጡት እንደ ህግ ይፈርዱባት ነበር ያ የህጉ ኃይል ድንጋይና ሞት እንዲካባት አድርጓታል አመን ዝላለችና ነገር ግን ያ የህጉ ኃይል ደግሞ የገፋ የገፋ ወደ እግዚአብሔር ጸጋ ወደ ጸጋው ዙፋን ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይዟት የመጣው እና በፊቱ ቆመው እንድ እንደሙ ሲሄግ ነው ጋራት ሲሉት ጌታ ኢየሱስ በእናንተ መካከከ አጥያት ያልሰራ ቢኖር ይው ጋራት ሲል ሁሉም ጥላዋት ሄዱ አያችሁ ህግ ገፍቶ ወደ ጸጋ ወደ ምህረት ወደ እግዚአብሔር እጅ ያመጣል የሕጓና አገልግሎት እንደዚህ ነው አቀማችንን እያሳየ አቀማበስ መሆናችንን እየነገረ ምህረትና ጸጋ ወዳለው አምላክ ወደ ምህረቱ ዙፋን እንድንቀርብ ያደርገናል ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው የሕግ ጥቅም ደግሞ እኛ ሰዎች እርስ በርሳችን ተግባር ተንድነን የሥነ መግባር ዓለምን ይፈጥራል በሕግ በኩል ሰዎች የተዳኙ ክፉ እንዳይሰሩ ይገደዳሉ በሕግ በኩል አይምሯቸው ወደ ክፉ እንዳይዘንብል ይመከራሉ ስለዚህ ሕግ የሥነ መግባር ህይወትን ይያለመለመ ይኖራል ከዘላለም ህይወትና ከጽድ ጋራ የተገናኘስ ምንድነው ሕግ ያለው ሕግ ብዙ ሰዎች እንደሚያጸድቅ ያምናሉ በተለይ በአይሁድነት ውስጥ ያሉት የሙስሊም እምነት የሰለማን አምነት ተከታዮችና ደሞ ብዙ ብዙ ክርስቲያኖች ህግ ያጸድቃል ብለው ያምናሉ። ህግ ሊያጸድቅ የሚችለው በፍጹም በፍጹም በልኩ ሲፈጽሙት ነው። ሳይሳሳቱ አንድም ቀን አንድም ደቂቃ። እድሜ ልክን ሳይሳሳቱ በመኖር ሲፈጸም ሲፈጸም ህግ ጻድቅ ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውዝ ዘመን ሁሉ ፍጹም ነበር። በህግ ፍት አልተከሰሰ። በዛ አይነት ህይወት በመኖር ህግ ጻድቅ ያደርጋል ይችላል። ግን የሰው አቅም ያን ማረጋል ይችላል በተለያየ መንገድ ይደግማል እንደው መጻፍም ቢነገርን ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ነው የሚለው በሕግ ውስጥ አልፎ ብዙም ሆነ ያለፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ ሰዎች በሕግ ሚዛን ተመዝነው ሞደቅ ለሞደቅ ተገደዱ በሕግ ጸርቃሉ ብሎ ሊመኳ ይችላሉ ሕግ ቀደም እንደተባለ ወደ ምረት ያመጣል እንጂ በፍጹ ወደ ህግ ወደ ጽድቅ ያለ ሰዎች ጽድቅ በህግ በኩል ይጽድቁ አይችሉም ህግ መንፈሳዊ ነው ህግ ወነተኛ ነው ፍጻሚዎቹ ሰዎች ግን ደካሞች ስለሆኑ በህግ መጽደቅ አለ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይሄን ይደረዱ ይገባል ነገር ግን በህግ ጥሩ ሰው ይሆናል በህግ ከሰው ጋር ተቋጥቶ ይኖራል በህግ ስርዓት ያለው ሰው ሆኖ ተቆ ተቆ ነው ይኖራል አጥ ስለቀ ስለተባለ ሰው አይሰርቅም አጣመዘ ስለተባለ ሰው ተሰብስቦ ይኖራል 
ግን እ ወደ ውስጣዩ ፍጹምነት ወደ መንፈሳዊ ጥንካሬ ስናይገን ህግ ያንን ሰው በዚያ መጠን አጠንክሮ አቁሞት አያውቅም ወጩ ጥሩ ሰው ይመስል በውስጡ ግን ብዙ እንካዎች አሉበት ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ህግ ብዙ ነገር ነው የሚጽፈው በዚህ በሮም መልክቱ ምራፍ 6 ቁጥር 7 ላይ እንግዲህ ምን እንላለን ህግ ኃጢያት ነው አይደለም ነገር ግን በህግ ባይሆን ኃጢያትን ባላውቀ ነበር ህጉ አትመን አትመኝ ባላለ ምኞቱን ባላወቁ ነበር በማለት ህግ ሰዎችን ለኃጢያት በር እንደከፈተባቸው አታድርግ መባሉ ወደ ማድረግ እንደመራቸው ነው የሚያሳየው እና አቱ ስራቀ የተባለው የተባለ ሰው ወደ መስራቅ ዝንባሌ ይሳባል አትንካ የተባለ ሰው ወደ መንካት ዝንባሌ ይሳባል ብዙ ጊዜ በአለም ላይ ያሉት ትላልቅ ካምፓኒዎች ማስተዋቂያዎቻቸው በአታድርግ ነው የሚሰሩት ይሄንን ምርት አትግዛ ካሉ ለምን አትግዛ ተባልኩ ብሎ ሰው ይገዛል ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ የቢራ ማስተዋቂያዎችም እንደነጠበ ያላቸው ከ18 አመት በታች ለሆኑ ተከለከለ ከ18 አመት በታች ሆኖ ልጆች ያን ቢራ ለመጠጣ በጣም ይጓኩት የሕግ ባህሪ እናጠባ ይሄ ነው ማንም ሰው ቢሆን አትንከ የተባለው ይነካል ስለዚህ የሕግ ደካማ ጎኑ ሰዎችን ወደ ኃጢያት የመቆጥቆይ የመቆጠጥና የማጓጓት ክፉና ደጎል የሚያሳውቀው ዛፍ ለመብላት የሚያስቆመች ለመልክም ያማረ ለጥበብም መልካም እንደሆነ እንድናይ አደረገ ማለት ነው ህግ ይሄ አንደኛው የሕግ ደካማ ጎን ነው ሁለተኛው የሕግ ደካማ ጎን ደግሞ ሰዎች ህግን ቢፈጽሙ ባይሰርቁ ባያመነዝሩ ባይዋሹ አስርቱን ይጨምሩ ማለት ነው ትብተኞች ይሆናሉ እነሱ በላይ ማንም የሌለ እንደሆኑ ሊሰማቸው ያደርጋል በፈሊሳዋን ህይወት ውስጥ ይታየ ነበረው ጉድለት ይሄ ነበር እግዚአብሔርን ህግ ለመጠንቀቅ ይሞክሩ ነበር የሰንበታቱን የሥራቱን ህግ ያምልኮን ህግ የመስዋዕቱን ህግ ይሰራሉ በተወሰነ ደረጃ ልባቸው ግን ተራራ ነው ሰዎችን ይንቆ ነበር ጌታ የሚጣላው መንፈስ በውስታቸው ነበር እንደዚያ ጋራ ይሰላላ ረከኛ መሰግነሃለሁ ለሳምንቱ ለቴ ጾማለሁ መጽዋት ሰጣለሁ አስራት ሰጣለሁ ይህሉ ጸልዮ ነበር እግዚአብሔርንም ሰውንም እንኳን ያፈሙ ነበር ማለት ነው አያችሁ ጥሩ ነገር ትንሽ ጥሩ ነገር ሲኖራል በጣም ብዙ ደካማ ነገሮች አብሮ አብረውት ይበቅላሉ ጥሩ ነገር ትንሽ ከጾመን በቃ ሰዎች ላይ የሚበሉ ሰዎች ላይ መፈራጅ እንደሆነ ትንሽ እምነታችንን ምን ወድ ከሆነ በእምነቱ ጉዝለት አለበት ምን ለውን ሰው ምን ቀብረውና ምን አሳድረው ነው እናላለን ያለን መልካም ነገር ያለን ጥሩ ነገር ሁሉ ጊዜም ቢሆን ከስሩ ተቃራኒ ነገሮችን ያሳድጋል ያመነጫል ስለዚህ በህግ በኩል ሰዎች እንዳይመኩ ህግ በፈጽም እንኳን ህግ ዞሮ ዞሮ ምን ያደርገናል ተራራ ልብ እንዲዞራን ያደርገናል በህግ ትኖር ለነበረችው ለእስራኤል ዮሐንስ መጥመቅ ወንድን ያላት ተራራው ዘግ ይበል ያላት ተራራው ዝቅ ካላለ ይክብር ጌታ በዛ ተበዛ መንገድ አይራመድ ይክብር ጌታ መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችን ውስጥ እንዲሰራ ከፈለ ግን ምንም ምን ምንም መካበፍ ነገር ሊኖርና ይገባ ምንም እንደሆነ ነው ማሰባል ይለብን ተራ የማይጠቅም ባሪያ መሆናችንን ማመን አለብን ህግ ግን ይሄንን ያስቀባል ሰው ህግን ይፈጽመው ፍጹም ትብተኛና ፈራጅ ኮናኝነት ተሳባብ ይገብዝ ይሆናል ስለዚህ ይሄ የህግ ጉድለት ነው ህግ ሊፈጸም የሚችለው በመንፈስ ቅዱስ ነው ሰዎች እግዚአብሔርን ህግ በበሉይ ጌታ የተገለጠውን የሚያመንፈሳው ህግ ባህር ትክላን የሚተከለጠው የፍቅር ህግ መፈጸም የምንችለው በመንፈሳዊ ህግ ነው ህግ ሚሻሮብ ህግ ነው ለምሳሌ ግራቪቲ ያላል ግራቪቲ ህግ ነው ጎትቶ ይጥለናል ምንም ብንሆን ግራቪቲ ወደ መሬት እንደንቆን እንደሳብ ያደረገናል ከግራቪቲ በላይ ሌላ ህግ ሲኖር ከግራቪቲ በላይ እንደን ይደረገናል ልክ እንደዚህ ሆነ የህግ ያጣተ ህግ ወይም የመጻፍን ህግ ሀግ የተባለው ትልቁን ኃይ ማሸነፍ እንችል ሌላ ህግ ይፈልጋል የመንፈስ ቅዱስ ህግ ነው ሮሜ 8 አንድ ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባሉ ታሁን ኩነን የለባቸው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢያት ህግ ርግማን ይዋጫቸዋል ይላል የህይወት መንፈስ ህግ ወይ የመንፈስ ቅዱስ ህግ መንፈስ ቅዱስ ሰዎች እንዳይሰርቁ ይማድረግ አመነውበት ተቀበለውት እንዳያመነዝሩ ማረክ ጣውት እንዳመልኩ ማረክ ይችላል ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ህግን ሳንን መጻደቅበት ሳንን ታበይበት በህይወታችን ውስጥ እንድንፈጽመው ያደርገናል አንዳንድ ሰዎች አለ መንፈስ ቅዱስ ህግን ለፈጽም ይሞክራሉ ይሄ ድራማ መስራት ነው ግብዝነት ነው እንዶዝም ብሎ ላይ ላይ ሆነ አስመስለው ሚኖሩናችን ጥላቾን የሚያሳምሩ ልብሳቸውን የሚያሳምሩ 
ፕሮፋይላቸውን የሚያሳምሩ ውስጣቸው ግልክፉ ሰዎች አሉ። መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን በውስጠኛው ልባችን በቅዱስ ተቀዱሳናችን ውስጥ ሲሰራ ግን ህግን እንፈጽመዋለን። ህግ ምክንያቱም ህግን ህግ ይሽራዋልና መንግስት የሚያወጣውንክ በሌላ ህግ ነው የሚሽራው። የ የህግን ኃይል አትስረቃታ መንዝር የሚለው ቅደም ያለውን ተጽኖ ሁሉ ተቋቁመ እግዚአብሔር ሰዎች ሆነ ምን ይችላል በተናቅም የሚሰጠ የመንፈስ ቅዱስ ህግ ኃይል ነው። ስለዚህ እኛ ከአብ መወለዳችንን እናምናለን የአብ ልጆች መሆናችንን እናምናለን በወልድ በኢየሱስ ክርስቶስ መዋጃታችንን እናምናለን መንፈስ ቅዱስ በህይወታችን መስራት እንደሚገባው ግን ማመን ይቀራናል በላቀሊት ወስ መንፈስ ቅዱስኛው ሲሰራ ግን ምን ወደው ነገር እናደርጋለን እግዚአብሔር ቻርናት እናታችን የድንገት ማርያም ጸሎት ተጠብቃችሁ መንፈስ ቅዱስ ህግን የህግን ኃይል ህግ በህይወታችን ውስጥ የሚያመጣውን በጎን ውጤት በጎን ፍሬ እንዲያመጣ የሚጎዳውን ደግሞ ጉዳት ደግሞ እንዲጠል እሱ ፈቃዱ ይሆንልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ቃል ሰሽና ፍቅር ማርያም ነኝ